La sexta temporada de Ricky Morty ya llegó y es momento de repasar estos divertidos, polémicos, choqueantes, imponentes, ácidos, brutales, pero sobre todo épicos momentos que nos ha dado la serie a lo largo de estas cinco pasadas temporadas. Rick, ¿are we about to die? No, we're about to vanish from this reality. That's totally dying. No, it isn't. Y eso involucra clones, dimensiones alternas, traiciones y muchos enemigos que están dispuestos a acabar con Ricky Morty. Vamos a verlos. Cerca del final de la tercera temporada, Beth tuvo una crisis en la cual deseaba tener aventuras alocadas en su vida, pero alejada de su familia. Rick le ofreció crear un clon de ella para escapar, pero no fue sino hasta el episodio Star Mort Rick Turn of the Jerry cuando se nos reveló que en efecto, Beth fue clonada, y para colmo Rick no tiene idea de cuál de las dos Beths es un clon y cuál es la real, todo dejándolo al azar. Sabíamos que Rick Sánchez era un horrible, terrible padre, pero el dejar una decisión tan importante a la simple suerte es algo especial espantoso incluso para sus propios estándares. Por suerte, el hombre Fénix le dio la paliza de su vida en una increíble batalla, posiblemente la más complicada que ha tenido Rick hasta el momento. El hombre pájaro no solo es el mejor amigo de Rick, sino que también es un personaje demasiado importante para todo lo que simboliza la serie. Al final de la segunda temporada, hombre pájaro invitó a toda la familia Smith a su boda con Tammy, pero un momento tan importante para él se volvió una experiencia amarga para todos los asistentes. Tammy se reveló como un agente de la Federación Intergaláctica poco después de dar el brindis y a sangre fría, en frente de todos, asesinó al hombre pájaro para después poner bajo arresto o asesinar a todos los asistentes. El resto del episodio es ver a la familia Smith tratando de escapar de la Federación, lo cual le otorga un dilema moral a Rick. Tiene que decidir entre entregarse o vivir fugitivo con su familia. Posiblemente no hay un episodio más misterioso que The Rick Clantis Mix Up, un compilado de historias que se viven todos los días en la ciudadela de Riggs. La más importante involucra una elección presidencial ocurrida tras la muerte del Consejo de Riggs y cómo un Morty común y corriente a simple vista, pero inteligente y tenaz, está llevándose la delantera en las elecciones. Todo cambia abruptamente cuando nos damos cuenta de que este Morty no es nada más y nada menos que el Morty malvado visto en la primera temporada. Un Morty que construyó un Rick robot y lo controló para secuestrar, torturar y alimentarse de la energía de los Mortys para así generar un plan malvado del cual no se supo nada por mucho, mucho tiempo. Apenas ya ese Morty adquirió el poder, lo primero que hizo fue deshacerse de todos sus detractores, eliminándolos en su primera junta con ellos. Esos malos presentimientos que tuvimos con ese Morty pronto serían realidad. A veces necesitas pequeños plot twists para enganchar a toda una audiencia y mantenerlos cautivos por temporadas y temporadas. Eso sucedió en Rick Potion No. 9, un episodio en el que Morty utiliza una poción para que Jessica se enamore de él. Pero todo sale mal cuando la poción se mezcla con el virus de la gripe para después mezclarse con ADN de la mantis religiosa y luego convertir a toda la humanidad en monstruos salidos de una película de David Cronenberg. Hasta ese punto, Ricky Morty era una divertida serie que parodiaba la ciencia ficción, pero a partir de este episodio las cosas cambiaron. Incapaces de arreglar el problema, Ricky Morty deciden huir a otro universo, dejando a Beth Summer y Jerry atrás. Y ese universo es uno en el que Rick y Morty arreglaron las cosas, pero murieron poco después. Ver a Rick y a Morty enterrándose a sí mismos en el jardín para después suplantar sus identidades es increíblemente fuerte. Y a partir de ese momento supimos que Rick y Morty no es una serie que te debes tomar a la ligera. Y aquí estamos ahora, el final de la quinta temporada el plan maestro del Morty malvado en la ciudadela de Riggs. En este nos dan golpe tras golpe tras golpe tras golpe y revelaciones que sacuden todo lo que creíamos de Rick y Morty. Los Riggs han forzado al universo y a todas sus variaciones para estar apegados a los Mortys sin importar en qué universo estén. Y el plan general del presidente Morty es terminar con esa relación tóxica, destruyendo la curva finita central de los universos que unen a Rick y a Morty. Y lo peor es que lo logra, eliminando toda esa curva central y escapando de ahí. ¿Qué pasará en esta sexta temporada ahora que las cosas han cambiado para Rick y para Morty? ¿A qué villanos se enfrentarán esta vez? ¿El universo volverá a ser el mismo para ambos? Todo esto lo podremos ver en la nueva temporada de Rick y Morty que ya estrenó con un nuevo episodio cada semana en HBO Max. Vean el tráiler y dejen en los comentarios sus más locas teorías. Time to kick ass. Gonna need a soundtrack. Ship, favorites playlist, track one. Rick, are we about to die? No, we're about to vanish from this reality. That's totally dying. No, it isn't. Everybody in Rick's car! No, 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 Morty, wait! Oh, oh, oh. Having a bit of trouble with your car, Sanchez? Not now, Gene. Oh.